你干什么？你你干什么？干啥啥？你这么认真干嘛？老板们都不在，你这是加班也没用啊。我这个叫利用公司资源创造优质生活，现在是交通的高峰时间，路上车这么多，留在公司把工作做完，事半功倍。好吧，那随你啊。阿良，咱们待会一起吃饭了啊。嗯，好。我在门口等你啊。好。莎莎，等我走的时候记得关灯。知道了。好，拜拜。拜拜。哎，小周周周，回来回来。怎么了？爸爸想跟你们商量一件事情。什么事儿？呃，爸爸想把你们送到寄宿学校读书，好不好？什么是寄宿学校？就是说，平时在那边上课，下了课之后晚上住在那边，只有礼拜六、礼拜天才把你们接回来。我不要，我也不要。为什么？我喜欢跟爸爸、爷爷奶奶住一起，不要住学校。对啊，我们为什么要住学校啊？建平，如果他们不愿意，就算了。妈，奶奶身体不好，没办法老照顾你们。爷爷每天接送你们上学会很辛苦的。不辛苦，不用就接送嘛，没关系啊。啊。所以。我们去寄宿学校是因为让爷爷奶奶休息吗？对啊。那我们能去跟妈妈一起住吗？当然不可以，妈妈现在也需要静养。等妈妈身体好了之后，我们再去找妈妈，好不好？我跟豆豆会去寄宿学校好好读书，等妈妈身体变好。好孩子，你懂事了啊！哎呀呀呀呀呀呀呀呀！在这儿，这是我的办公室，为什么我不能在这里？你是谁啊？你是周凯文。你是？我们之前有见过吗？我是这公司新来的员工，可是我们这……不行，现在说了，他一定觉得我在跟他讨人情，会被看不起。对不起，总裁，我是新来的，虽不认识您。如果刚才对您做出不礼貌的事，请您原谅。没关系，不要说对不起了。你怎么这么晚还没下班呢？因为我没有带钱包，不想跟同事去聚餐，就想在公司待得晚一点，免得还跟同事们解释。拿去，去吃饭去。不用了，总裁。这么晚了，你没吃饭，你不饿的吗？饿不饿是一回事，但我不能拿您的钱，而且我说这些也不是为了想让你拿钱。我只是在照顾我自己的员工，不可以吗？您是一位总裁，你想做什么就做，不需要跟我们这种员工解释这么多。小姐，只是一顿饭，你不要总裁、员工、员工总裁，好不好？很简单，去拿去吃饭就好了。总裁
。如果我今天有做出什么对公司有利的事情，而这是奖金，我绝对会收。但是现在，如果我拿了这钱，就是我对。你很轴啊，真的。我算我请你吃饭可以吗？那好，就当我请你的吧。明天我会把钱还给你。嗯，这顿我们一块吃。我跟你一块吃。他应该也还能吃饭吧。好，那我们一起去。嗯。这样可以了吧？谢谢周总，那我明天把钱还给你。不是说我请客的吗？无功不受禄啊，我也没做什么值得让周总请客的事。那随你吧。虽然说没有一起吃，但总算对我有印象了，不错。哇，都这个点了还没吃饭，还吃垃圾食品，哇，肥死你！就算肥啊，那也是幸福肥呀、啊。哇，你是吊着大款的呀，笑成这个样子。比那更好。我遇见了我的梦中情人，而且他刚好是我们公司的总裁。真的假的？当然真的，千真万确。哇，那你这下不就是麻雀变凤凰了？哎呀，现在说这些也太早了。不过我会进他的公司，跟他再次相遇。这么多种巧合，表示我跟他。一定的缘分在。嗯，那咱们俩好朋友一场，将来你发达了，可别忘了我。你放心，我一定会找很多很多的高富帅给你选，我们一起飞上枝头做凤凰。靠你了。嗯、你还真痛。里头的女人。我们公司啊，每年都会组团参加 IFI 柏林消费电子展，但是业绩呢，始终是差强人意。今年我们一定要做好充分的准备，再去参展。要不然花费了大量的人力物力，没有成绩，那是毫无意义的。顺便告诉大家啊，这也是考核我们参展人员业务能力的一次好机会。怎么样，大家谁自愿报名啊？小胡，你想加入？是的，王副总，我大学的毕业论文就是以 IFA 为研究内容的。对这个展览相当的了解，所以我想参加项目小组。你不行，你刚进公司不久，对公司的经营理念和企业文化都不太了解。可是我对爱飞有相当的研究，我觉得这对参展有很大的帮助啊。哎呦，你都毕业几年了？再说了，市场是瞬息万变的，你那些东西啊都过时了。王副总，我的标准就是。至少进入公司一年以上的同事，才有资格参加项目小组。进入公司一年以上的同事，请举手。三年的请举手。五年的请举手。好，就你们三个留下，其他的都先回去工作吧。下手够狠的，不过说起来，他也挺不容易的。一个女孩子看到贼敢的下手，你说是不是？哼，你还宽宏大量啊！他今天拿的是网球拍啊，如果拿的是棒球棍、高尔夫球杆
，你今天脑袋就得开瓢了。汪晴，他现在怎么样？老样子，没什么变化，还是什么都记不起来。不过他现在已经开始上班了。据说在一个出版社工作呢，也好，他喜欢动笔刀，嗯，做一些他自己喜欢做的事情，心情就好了，这样对身体也好得快，就是不是？嗯，希望能这样啊，要不你们俩一直老这样僵持的也不是个事儿啊。不管这样，我还是会等他的。晴晴。什么事？我是来还钱的。谢谢。不客气。我们是不是在哪儿见过面？香港医院。啊，好巧啊！没想到在这可以见到您。干嘛啊？在维多利亚港救了你的就是这位小姐。是是哦，原来是你啊！那真的谢谢你了。啊，你在哪个部门？您别这么客气，在那个情况下，是人都会做这种事的。那你们先忙，我去工作了。好。你还笑什么？打我的人也是他啊！我<笑>是没想到，我们两个有这么深的缘分，还在一个公司上班，也不是完全巧合。那天在应征现场，我就认出他来了。我到你们王兴副总那里，给他偷偷推了一把。是啊，所以我们还要把好事做到底喽。